አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል የአውድ ህግ የተሰኘው ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ጣቢያው አባይ ኤፍኤም 1.9 አዘጋጁ ደግሞ ደበበ ኃይለ ገብርኤል የህግ ቢሮ ዛሬም ፕሮግራማችን እንደተለመደው የህግ ወቅታችሁን ለመጨመር የህግ ጉዳዮች ላይ ወይት ለማድረግ አብሯችሁ ለአንድ ሰዓት ባየር ላይ ይውላል ስቱዲዮውና አንተ በማስተናገድ ማሞ ሽጅኩና ተስፋዩ እንዲያነስ አብረን የምንቆይ ይሆናል ሐሳብ አስተያየቶች ካሏችሁ 2084 SMS ላይ ልክልኩልን ትችላላችሁ በ0114720606 ላይ ደውሉልን ትችላላችሁ በሞባይል ስልካችን 0906 ላይ የጽሁፍ መልእክቶቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ በፌስቡክ አድራሻችን አውደ ህግ በአማርኛ ወይም አውደ ህግ በእንግሊዘኛ ብትገቡ የፌስቡክ አድራሻችን ላይ ታገኙናላችሁ የናንተን ሐሳብ አስተያይቶች እያስተናገድን አብረን የምንቆይ ይሆናል ማለት ነው በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ካፍታ ቆይታ ዋላ ስንመለስ የዛሬውን ርሰ ጉዳይ ይዘን እንመለሳለን አብረን እንቆይ በገ መንግስቱ አንቀጽ 31 ላይ ተቀመጠው ማናቸውም ዜጋ አክቹሊ ማናቸውም ዜጋ አይደለም ማናቸውም ሰው ነው የሚለው ማናቸውም ሰው ለህጋዊ ዓላማ መድራጀት ይችላል ነው የሚለው እዛ አንቀጽ 31 እና ሌሎች ድንጋጊዎች የገ መንግስቱ የሰባይ መንግስቱ ድንጋጊዎች ሊገደቡ የሚችሉባቸው ምክንያቶች ተዘርዝረዋል በገ መንግስቱ ራሱ እንዲሁም ኢትዮጵያ በተቀበለችው የሲቪል እና ፖለቲካ መብቶች ስምምነትም ላይ እንደዚህ ተመለከቱ ናቸው ና አሁን ላይ ታይ የሚገባው ነገር እዚህ ጋር ምንድነው ለማንኛውም መጋበያ ለማመድራጀት ይችላል ብሎ ህገ መንግስቱ ካስቀመጠ መንሻው እነኚህ በጓድራ ጉድቶችና ማህበራት የተባሉት በኋላ የሲቪል ማህበራት መንላቸው አጠቃላይ የዜጎች መደረጃት መብት መገለጫ ናቸው እንስነሳ ስለዚህ ዜጎች መደረጃት መብታቸውን ያለ ገደብ ሊጠቀሙበት ይገባል ህገ መንግስቱ ላይ ከተነገጉት ውስን ሁኔታዎች በስተቀር መንግስት የዜጎችን የመደረጃት መብት የሚገድበው ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጡትና በተቀመጡት ሁኔታዎች ላይ ብቻ ተመስርቶ መሆን አለበት ነው። እነኚህ ሁኔታዎች ባላማቀፍ ደረጃም የታወቁ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ ህገ መንግስት ላይ ለምሳሌ መብቶች የሚገደቡባቸው ምክንያቶች የሀገርን ደንነት እና ጸጥታ የማስተበቅ አንድ አንድ የመገደብ ምክንያት ሊሆን ይችላል የወጣቶችን ሞራል ለመጠበቅ ሌላ ገደብ ሊሆን ይችላል የሌሎችን ሰዎች ስምና መልካም ዘና ለመጠበቅ የሚለው ላይ ሶስተኛው እንደዚህ ገደብ ነው ግን እነኚህ ገደቦች በተለይ የጣቶች ሞራል እና ይዚኮችን የሰዎችን መልካም ስምና ዘና መጠበቅ የሚለው ከሐሳብ በነጻነት ከመግለጽ መብት ጋር አይተያዙ ገደቦች ናቸው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ገደብ ማበጀት የሚቻል የመድረጅ በተመለከተ ምናልባት ያገር እንደነትና ጸጥታ ለማስተበቅ የሚለው ግራውንድ ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ መብት ላይ ገደብ የሚጥል ህግ ለማውጣት መጀመሪያ መንግስት ባገር ጸጥታና ደንነት ላይ የተጋረጠ አደጋ መኖሩን በመድረጅ መብትን በመጠቀም የሚጋረጠው አደጋ ተጨባጭ የሆነ አደጋ መኖሩን መማሳየት ኃላፊነት አለበት ህጉን የሚያወጣው አካል ስለዚህ በዚህ ረገዳው ነው የሚጀምረው ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው የመድረጅ መብትን በሲቪል በጓድራው ድርሶችና ማበራት ህግ ማማከኝነት የመድረጅ መብት ተገደብ የሚደረግበት ሲሆን ይሄ ህግ ሊያሳካው የሚችለው የሚፈልገው ዓላማ ያገር እንደነተና ጸጣ ከመስጠበቃ አንዛር ምንድነው በዚህ ረገድ አገሪቷስ ላይ ተፈጥሮ የነበረና ይሄን ገደብ ማድረግ አስፈላጊ ያደረገ ነገር አለ ወይ 
ምን ነገር ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ሲያከራከርና ሲያወያይ ቆየ ነገር ነው በተለይ እዚህ ጋር ልንመለከተው የሚገባው የ90 የሚባለው ማለት በሰባይ መብቶች በጾታ አኩልነት ላይ በአካልጉለት ምንጭ መብቶች ላይ በህፃናት መብቶች ላይ እንደዚሁም ደግሞ መቻቻልና ግጭት አፈታት ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ከውጪ ገንዘብ ማግኘት አይችሉም ከ10 በመቶ በላይ በሚል ተቀመጠው ገደብ ቀደም ካልነው ገመንግስቱ ላይ ከተቀመጡት ነጋጊዎች አንጻር እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነገር መፈተሽ የሚገባ ይመስለኛል ነው ይሄ እሱንን መጣበታለን እንደገና በዘፊ ተመልሰን ወደ አዋጁ በዝርዝር سنገባ ግን አሁንም እዚሁ ገመንግስቱ ላይ ከተቀመጠው ድንጋጌ አንጻር እንግዲህ ገመንግስቱ ላይ ሁለት ነገሮች ናቸው የተቀመጡት በዋናነት ለኔ ያቸው የሚገባ አንደኛው ማንኛውም ሰው ነው የሚለው ሁለተኛው ደግሞ ለህጋዊ ዓላማ ይላል ሶስተኛው ገደቡን በሚመለከት በዚሁ በህገ መንግስቱ አንቀ 35 ቁጥር ላይ ተመለከተው ገደቡን አስመልክቶ የተቀመጠው ነገር ቀድም እንዳልከው ለሀገር ደንነት ወይንም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር እንዳይኖር መንግስት ገደብ ሊያርግ እንደሚችል ለዚህም ህግ እንደሚወጣ የሚያመለክት ነው ንስኩ ጥሩ ሁለት ላይ የተቀመጠው ነገር ስለዚህ እነዚህን ይዘን ወደዚህ አሁን ወደ አዋጅ ቁጥር 626 2009 سنመጣ የሚ የሚመጣው ነገር ምንድነው ገና ሲጀምር የመጀመሪያው የዚህ መቅደሙ ወይም ደግሞ መግቢያው ላይ ተቀመጠው ነገር ምንድነው የዜጎችን ብሎ ነው የሚጀምረው ህገ መንግስቱ ላይ ማንኛውም ሰው ብሎ ነው የሚጀምረው እንግዲህ በሁለቱ መካከል ልዩነት አለው ህገ መንግስቱ ላይ አቀማመጡ እንደ ማንኛውም ሌሎች ሰባዊ መብቶች ምንም አይነት ልዩነት ሳይደረግበት በዘር በብሔር ወይም ደግሞ በዚግነትም ልዩነት የሌለበት በማይመስል መልኩ በሰፊው ማንኛውም ሰው በሚል የሰባዊ መብት ንጋጌው ይስር ነው ተቀምጦ የምናገኘው በአንጻር ግን ወደ አዋጁ سنመጣ ገና ሲጀምር ዜጎች ብሎ ነው የሚነሳው ይሄ ይሄንን ብዙ ጊዜ እንግዲህ በውይይት ላይም እንደ አንድ ክፍተት ተድርጎ ይነሳል ይሄ የመደራጀት መብት በህገ መንግስት ላይ ያለው አቀማመጥና እዚ አዋጅ ላይ ያለው አቀማመጥ የተጣጣመ ነው ወይ የሚል አንድ ነገር ይነሳበታል ሁለተኛው ለማንኛውም ህጋዊ ዓላማ ነው የሚለው ለማንኛውም ህጋዊ ዓላማ ስለዚህ አላማው ህጋዊ እስከሆነ ድረስ ሌላ ገደብ ሊደረግበት አይችልም አላማውን አስመልክቶ የሚሆነው የተቀመጠው ገደብ አንድ ነገር ብቻ ነው የተቀመጠው ገደብ ያ ገደብም ምንድነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል አይነት ነገር ወይም ደግሞ የሚጥል ተግባር ነው ወይስ አይደለም የሚል ነውና ስለዚህ ወደንቱንም ሲከድ እዚ አዋጅ ላይ ደግሞ سنመጣ የበጎ አድራጎቶችና ማህበራትን የሚመለከተው አዋጅ ላይም سنመጣ ሊደረግ የሚገባው ነገር ምንድነው አንድ ድርጅት እየሰራ ያለው ስራ ለሀገር ደንነት ወይ ደግሞ ለህزب ስጋት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው ሊታይ የሚገባው ከዚህ ውጪ ግን በሰፊ ተፈቀደ መብት ነው ብሎ ማለት ይቻላልና አንዱ እዚህ ነጥብ ላይ ለመጨመር ፈልገው ሁለት ሁለት ነገር ነው አንደኛው ቀደም አንተም እንዳልከው ከመንግስቱ ላይ ማንኛውም ሰው ብሎ ጀምሮ የበጎ አድራጎቶች እና ማህበራት አዋጁ ዜጎች ብሎ ሲነሳ ይሄ በላይ ከመን ተፈጠረ የሚለው ነገር ለማየት ምናልባት ብዙ ጊዜ የሚነሳ ግልጽ ያለው ነገር በደም ብዥታ ያለ ይመስልኝ እንጂ ክሊር ሆነ ያለበት ነገር ይሄ ነገር ህጋውጮቹም ብዙ ጊዜ سنሰማ መከራከራ የሚያደርጉት ነገር ህገመንግስቱ ላይ መደረጃት መብት ዲሞክራሲያዊ መብት ነው ሰባዊ መብቶች እና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለሁለት ተከፍለው ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚባሉት ለዜጎች ብቻ የተሰጡ መብቶች እንደሆኑ ሰባዊ መብቶች ደግሞ ለሁሉም ሰዎች የተሰጡ እንደሆኑ አድርጎ ታሳይ የሚያደርግ ነገር አለ። ህገመንግስቱ ላይ ሰባዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለተተሉ ስለተጻፈ ብቻ ያን መነሻ በማድረግ ዲሞክራሲያዊ መብት አውቶማቲካሊ ዜጎች ብቻ ነው የሚል ወደ ምንም ያመደረስ አጋዋ ያመስለኝም ለምን ነው ይሄን መብት ምክንያት ሁለት ምክንያት ነው አንደኛ መታየት ያለበት ያንደንዱ ህገመንግስቱ ሰባዊ መብት ድንጋጌ በራሱ ይዘት ነው ራሱን ችሎ ይቆመ ድንጋጌ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ብሎ እየተነሳ አይ ታይትሉ ላይ ዲሞክራሲ አይ መብት ነው የሚለውና ስለሚል ማንኛውም ሰው ማለት ማንኛውም ዜጋ ማለት ነው እንጂ ማንኛውም ሰባዊ ፍጥረት ማለት አይደለም ወደ ሚላት ተረጋጎም ሄድ ስተታ ያለ ይመስለኛል ሁለተኛ መታይት የሚያለበት በመሰረቱ ማለት ኢትዮጵያ ገመንግስ የሰማይ ወጥ ንጋጌዎች ተወሰሩት ካለም አቀፍ የሰማይ ወጥ ንጋጌዎች ነው የመድረጃት መብትም ሐሳቡን በጻነት የመግለጽ መብትም የሰው ሰባዊ የመሆንን ኢሰንስ ወይም ኮር ምን ሊሆን ነገር መሰረታዊ ነገር ያካቱት ነገሮች ናቸው የሰው ልጅ ካልተደረጀ ሐሳቡን ካልቀ በነጻነት ካልገለጸ ሰው መሆኑ ይቆማል 
ስለዚህ ከከሰባዩ ሁሉን ነገር አይታያዙ ነገሮች ናቸው ዲፋይን የሚያደርጉት ሰውን የሰውን ማንነት ትርጉም የሚሰጡት ነገሮች ናቸው ከዛ ጋር በመነሳት ነው ማንኛውም ሰው ትርጉም የሚነሳው አልማቀፍ ልቀቀች ላይ ህገ መንግስቱ ላይ በዚህ መልኩ ተቀመጠበት ምክንያት ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ምንድነው ይሄ ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚለው ስላለ ብቻ ለዜጎች ነው የሚለው ነገር ሰት መሆኑን የሚያሳየው ምንድነው በዚህ ህገ መንግስቱ ዲሞክራሲያዊ መብቶች በሚለው ረስር እንደ ለጀጎች ብቻ የሚተውናቸው የማይባሉ መብቶችም ተካቷል ለምሳሌ የሴቶች መብቶች ተካቷል የሴቶች መብት በዘግነት ለዩነት የሚደረግበት አይደለም ስለዚህ የሴቶች መብት ዛጋስ ለተካተተ ወይ ጻናት መብት ዛጋስ ለተካተተ እነኚህ መብቶች ዲሞክራሲያዊ መብቶች ናቸውና እነኚህ መብቶች መጠቀም የሚችሉት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ናቸው ወይ ኢትዮጵያውያን ጻናት ናቸው የሚል አስቀኝ ከርክር ሊቀርብ እንደማይችልላችንም እንረዳለንና ይሄም ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ምንድነው እንደውም እዛ ላይ ሌላው ለምሳሌ ለአሁን ባንዳን ጉዳዮች ላይ በርግጥም የዜጋ ተብሎ የሚባል ነገር ከሆነ ህገ መንግስቱ ሲልም ማንኛውም ዜጋ ብሎ ማለት ይችላል ነበር ለምሳሌ የመረጥ አሁን እሱን ብንወስድ ማንኛውም ዜጋ ነው የሚለው እዛው ህገ መንግስቱ ላይ በዛ መልኩ ሆኖ ለተቀመጠውና ህጋውጪዎቹ ወይም ደግሞ ያን ህገ መንግስቱን ያረከኩት ህጋውጪዎች እንዴ አይነት ሐሳብ ቢኖር ኖሮ ቢኖር ኖሮ ይሄን ነገር ለማስተካከል ወደ ኋላ ምንም ወይም ደግሞ አተውት አይደለም ይሄንን የመደራጀስ መብትን ለዜጋ ብቻ የተተወ መብት ቢሆን ኖሮ ማንኛውም ዜጋ ብሎ ለማለት አተውት ወይም ተቸግረው አይደለምና ማንኛውም ሰው በሚል ነው ተቀምጦ ያለው ሌላው ምንድነው የህገ መንግስት ንጋጊዎችም ሆኑ የሰባይ መንግስት ንጋጊዎች በሚተረጎሙበት ጊዜ ሰፍተው ነው መተርጎም ያለባቸው እንጂ ጠባው አይተረጎሙ ዜጋ በሚለውና ሰው በሚለው መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠው ሰነድ እንደውም የህገ መንግሱ አንገጽ 13 እንደሚናገረው በሚተረጎሙበት ጊዜ ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው አለም አቀፍ ስምንቶች አንጻር ኖሊ ተረጎሙ የሚገባው እና ሰፍቶ ይተረጎማል እንጂ ጠቦ እንዴት ይተረጎማል ማንኛውም ሰው የሚለውን ቃል በቃል ተቀመጠው ህገ መንግሱ ላይ ዜጋ በሚል ሊጠባ ይችላል ይሄ ከየሰባይ መጥ ድንጋጊዎችን ከመተርጎሚያ መርህ ጋርም የሚጻረር ነውና አሁን ጠቦ ነው እዚህ የበጎ አድራጎስቶችና ማህበራት አዋጅ ላይ አቀማመጡ እንደዛመሆኑ ጠቦ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ አሁን ይሄን ምን አነሳበት ዋና ምክንያት አለው ማንኛውም ሰው በሚለውና ማንኛውም ዜጋ በሚለው መካከል ማንኛውም ዜጋ በለንካል እንደተባለው የኢትዮጵያዊ ሆነ ብቻ ብሎ ለማለት ነው ማንኛውም ሰው ወለን በሚለውበት ጊዜ ግን ዜግነቱን መሰረት ሳይያደርግ ጭምር የሚጠበቅ መብት እንደሆነ ለማሳየት ጭምር ነው አው ዝጋም አንድ በመጨረሻ ላይ ለማከሉ ፈንደገነጥ ምንድነው የይመድረጀት መብት የግድ በህግ ታውቆ ታውቆ የተመዘገበ ድርጅት ማቆቆም ምን አይጠይቅም ይሄ መሰረት አይ ነገር ነው ዜጎች ዜጎች ቸም ሳይሆኑ ቀድም እንዳልነው ሰዎች ማንናቸውም ሰዎች ህጋዊ ነው ለማንናቸውም ማለማ በፈለጉት መልክ መድራጀት ይችላል ወደ መዝገባ የሚሄዱት ድርጅት ወደ ማቆቆም የሚሄዱት ህጋዊ ሰውነት ማግኘት የፈለኩ እንደሆነ ነው ጋይ ሰነት ማግኘት የሚያስገኛቸው ጥቅሞች ስላሉ ነው ለምሳሌ ጋይ ሰነት ያለው ድርጅት ከሆነ ሰራተኛ መቅጣ ይችላል ንብረት ማስተዳደር ይችላል መክሰስ መከሰስ ይችላል ሁሉችን መዋወል ይችላል እነኚህን ነገሮች በአላማቸው ለማስፈጸም ድርጅት ቢያቆቁሙ እነኚህን ጥቅሞች ማግኘት ስለሚችሉ እነኚህን ለማድረግ ሲፈልጉ ብቻ ነው ወደ መንግስት አካል ሄደው ምዝገባ ምዝገባ ያለባቸው ወይም ፍቃድ ማግኘት ያለባቸው ከዛው እጪ ግን ይሄን እስካል ፈልጉ ድረስ በመሰላቸው መልክ ያለ ህጋዊ ሰነት የመደረጃ ፍታቸው የሚተበቀ ነው። እና የመደረጃ ተመት ወሰን እንደዚህ ነው ሰፍቶ ነው መተርጎም ያለበት አሁን እንደተባለው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? ወዴት ይወስደናል? በዚህ በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ላይ ለምሳሌ ምዝገባ እንደ አንድ አስገዳጅ ቀድሞ ሁኔታ ተቀምጧል። ካልተመዘገቡ በቀር 3 ስቶር ነው የሚሰጠው። ከ3 ስቶር በኋላ እንግዲህ ይሄ 3 ስቶር አንድ አንድ ቀድመ ምዝገባ ያሉ ስራዎችን ለመስራት እንዲያስል ተብሎ የተተወ ነው ከዛው ተረፈ ግን ማንኛውም ስብስብ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሆነ ስራ ቀጥላለሁ ብሎ የሚል በ3 ስቶር ጊዜ ውስጥ መመዝገብ እንዳለበት ያስቀምጣል እና እንደተባለው ምንድነው የምዝገባ ዋናው ጥቅሙ ቀድም የተጠቀሱት እንዳሉ ሆኖ ከዛው ተጨማሪ ካልተመዘገበ ያ ያካል በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እንደ ቡድን ሆኖ ለሚመጣ ኃላፊነት በጋራ ተጠያቂ ይሆናል ሰዎች ሰዎች ላይም ኃላፊነት ያመጣባቸዋል ያን ለመጠበቅ ነው ከዚህ ከዛ በተረፈ የለም ሳልተ መዘገብክ ይመድራጅስ መብት አይኖርህም ወይም ደግሞ ይሄን መብትህን ኤክሰርሳይዝ አታረግም ይሄ በዚህ መብት አትጠቀምም የሚል መደምደሚያ ላይ አድርሳ ይገባውምና ምናልባትም ይሄ እንግዲህ አሁን ይሻሻላል በተባለው ላይ እንደ አንድ እንትተርጎሊ ወሰድ ይችላል በዚህ በማሻሻል ሂደቱ ላይ ምዝገባን 
እንዳንድ አስገዳጅ እንትን አድርጎ ማስቀመጥ ፋይዳው ምንድነው ለምን እንደሆነ አስገዳጅ አስገዳጅ ሆኖ የሚቀመጠው ሰዎች በፈለጉት መንገድ ተሰባስበው አብረው አንዳንድ ጊዜ እኮ ምናልባትም የሚቆይ ለተወሰነ ጊዜ ሊሆን ይችላል ያ እንትኑ አይታወቀም እና ለምን ይገደዳሉ የግድ መመዝገብ አለባችሁ ካልተ መዘገባችሁ ይሄንን መብት ወይ ደግሞ በዚህ መብት እውቀና ያላችሁም ተብሎ ሊባል አይገባውም ይሄም ህገ መንግስት ላይ ከተቀመጠው ቀድመ ሁኔታ ከፍ ያለ ነው የሚልነውና ማለትም መስቸግራል እዚህ ጋር ማለት ለማናቸው ማለት ህጋዊ ለማን የተባለው እና ስለዚህ በዚህ ሳብ ካለ ይሄ ሁሉ ለማናቸው ህጋዊ ለማን የሚመጣ ድርጅት መመዝገብ አለበት ምን ልቆነ እድሩንም እቁቡንም ሰንበት ይሁንም ማያበሩንም ጭምርት ተመዝገብ ለነው ነው ማለት ነው ስለዚህ ድንበሩ የማይታወቅ ወጥንቅት ውስጥ ነው መንገ መንገባው ይሄንም ጭምር ይታሰበት ይገባል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ሌላ ሁለተኛው ያው እዛው ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠው ነገር ምንድነው ለማንኛውም ህጋዊ አላማ ነው የሚለውና እዚ ይሄን እንግዲህ አላማን በሚመለከት መስረት ደረጃ የሚገባው ያ አላማ ህጋዊ ነው ጋር አይደለም የሚለው ነው። ይሄንን እንግዲህ ምናየው ከኑስ ቁጥር 2 አንጻር ነው ማለት ስብስቡ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ለማፍረስ ወይም ደግሞ ሌላ ህገ ወጥ የሆነ አላማ ለማካሄድ ስካልሆነ ድረስ ስካልሆነ ድረስ ተደራጅቶ ንቅስቀሳ ሲያደርጉ ይችላሉ ወደሚል ነው የሚወስደን ይሁን እንጂ አሁን ይሄን የበጎ አጥራቆቾችና ማህበራታዊ ስንመለከት ይሄ የአላማን አስመልክቶ የተቀመጠ ነገር አለ በዝርዝር እነዚህ እነዚህ አላማዎች ተብለው እዛ ላይ ተቀምጠዋል ከዛ ይቀጥልና ምን ያደርጋል ይሄን ስራ መስራት የምትችለው ከውጪ ይሄን ያህል ገንዘብ ከተቀበልክ ነው ወይም ደግሞ ከሀገር ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ ከወሰርክ ነው አለ በለዚያ ይሄን ስራ መስራት አትችልም በሚል አሁንም በአላማ ንጻነት ላይ ወይም ደግሞ ሊደራጁ በሚፈልጉበት አላማ ንጻነት ላይ ገደብ ያስቀምጣል ይሄ ሌላኛው ነገር ነውና ይሄ ስለ ሲስተካከለ አይገባው ሞይ ለማንኛውም ህጋዊ አላማ ነው ማንኛውም ሰው መንደራጅ ይችላል የሚለው ንስ ቁጥር 2 አንቀጽ 30 ንስ ቁጥር 2 በውስታቂ እኮ 30 ንስ ቁጥር 1 ላይ አለ ምክንያቱም መንደራጅ የምትችለው ለህጋዊ አላማ ነው ህገ መንግስት ያስራቱን አደጋ ላይ ለመጣል ወይም ለማውረድ የሚደረግ እንቅስቃሴ ህገ ወጥ አላማ ነው ባይ ዴፊኒሽን ከመነሻው ማለት ነው ስለዚህ ለበለጠ ግልጽ ለማድረግ ነው 31 ሁለት የተቀመጠው እንጂ 31 ንስ ቁጥር 1 በራሱ ሙሉ ነው ይሄን የዚህን ወብት ስኮፕ ጥሙ ወይም ወሰን በማመልከት ረገድ ማለት ነው ወደ በጓድራጎድቶችና ማህበራት አዋጁ سنመጣ እንደተባለው የተለያየ ገደቦች አሉ አንድ ሰውላ ሊረዳውና ግንዛቤ ኖር የሚገባው መስለኝ ነገር በቅድሚያ መነሻው ማለት ነው የበጓድራጎድቶችና ማህበራት አዋጅ ለምሳሌ የተወሰኑ ስራዎች ተለይተው እነኚህን ስራዎች የሚሰሩት መስራት የሚችሉት ከውጪ ገንዘብ የሚያገኙ ከውጪ ካስተርፈ በመቶ እና ከዛ በታች ገንዘብ የሚያገኙ ናቸው ወይም ይሄን ስራ ለመስራት ሀገር ውስጥ ብቻ ገንዘብ ማግኘት ይገባል በዋናነት ብሉ ካስቀመጠ ይሄ መድረጅ ይዘጎችን የመድረጅ ስመት ወይም ግል ለሰዎችን የመድረጅ ስመት ይገድባል ወይስ ሳይገድብም እንብሎ ነገር ላይ ግልጽ ግንዛቤ ኑሮ የሚገባ መስለኛል መነሻችን ከዛ ነው ወን ያለበት በግልጽ የሚታይ ነገር ነው አዎ የመድረጅ ስመትን ይገድባል በዚህ ነገር ዜጎች መድረጅ ትርፍታቸውን ከዜጎች ማልፎ ማናቸውም ግን ለሰዎች መድረጅ ስመትታቸውን ሙሉ በሙሉ እንዳይጠቀሙበት ገደብ ያስቀምጣል ይሄም በሁለት ደረጃ ላይ ይታይ ነው አንደኛ አስቀድሞ የተደረጁና እነኚህን ስራዎች ለመስራት ከውጭ ሀገር ገንዘብ እያገኙ ሰሪ ቆዩ ድርጅቶች አሉ። በህያዋጭ ከወጣ በኋላ በዚህ ገደብ ምክንያት እነኚህ ድርጅቶች ፕሮግራማቸውን ለማጠፍ ስራቸውን ለመገደብ ማንነታቸውን ለመቀየር ጥምር ተገደዋል። እና በዚህ ምክንያት እነኚህ ድርጅቶች ያቋቋማቸው ዜጎች ላለሙላቸው ዓላማ ኢፌክቲቭሊ በብቃት ስራ ላይ እንዳይውሉ ሆኗል ድርጅቶቹ። በዚህ በዚህ ረገድ በተግባር በተጨባጭ ገደብ አበጅ አበጅቷል ገደብ ጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይሄ ወደፊትም የሚቆቋም ደረጃት ቢሆን ገመንግስቱ ለማንኛውም ህጋዊ አላማ መድራጅት ይቻላል ሲል የሚያስቀምጠው ብቻኛ ገደብ ህገ ወጥ አለመሆኑ ነው ቀድም ያለው የገመንግስት ያሰራቱን መጻደር የሚለው ፖስት አቅነት እንዳለሆኑ ማለት ነው ከዚህ ገደብ ውጪ ይሄን ስራ ለማስራት ከፈለክ ይሄንን አማልተ ነው መድራጅት ያለብ ወይም ይሄን ስራ ከፈለክ ለዚህ ስራ መታወለው ገንዘብ ከውጪ ወይም ከሀገር ውስጥ መሆን አለበት ብሎ ወሰን መበጀት የመድራጅት መብትን መገደብ መሆኑ ህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጠው ገደብ ውጪ ተጨማሪ ገደብ ማስቀመጥ እንደሆኑ መሆኑ ይሄ መጀመሪያ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል ስለዚህ አይ የመድራጅት መብት እኮ አልተገደበም የፈለጋቸው የፈለጉት ንጋይ ስራ ሆነም ቢሆን መስራት ይችላሉ ነገር ግን መስራት የምትችሉት በሀገር ውስጥ 
ገንዘብ ብቻ ነው የተባለው ባገር ውስጥ ገንዘብ ነው ስለተ ስለተባለ እንጨርሱ ያን ሰራ መስራት አትችሉም ተብሎ ስለል ተከለከለ ገደብ የለም ሚሎ ክርክር ውሃም ይቋጥር አይደለም ይሄ እንደገልጽም ስለዚህ እዚ ላይ ተስማምተን ከዛ የሚቀጥለው ንጥብ ሊሆን የሚገባው ይሄ ገደብ ደ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው በተቀመጡት ድንጋጆችና ቀደም እንዳልኩ የሲቪል የሲቪልና ፖለቲካ ውጦች ለመገደብ በተቀመጡት ምክንያቶች ኢትዮጵያ ፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምነቶች ላይም እንደዚህ ገደብ ለማበጀት በተቀመጡት ምክንያቶች ሲመዘን እነኛን መመዘኛዎች መስፈርቶች ያልፋሉ ወይስ ያልፈም የተበቀ ነው ወይስ አይደለም ወደሚለው ክርክር መሄድ ነው ወይም ውይይት መሄድ ነው የተሻለ ምን ነው ማለት ነው አዎ ይሄ እንግዲህ ምንድነው እንደተባለው አንከ 30 ን በራሱ ያስቀመጠው የገደብ ምክንያት አለ ያ የገደብ ምክንያት ነው ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው መደረጀት የሚቻለው ለህጋዊ ዓላማ ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ወይም ደግሞ በህጋዊ ጥ መንገድ አደጋ ላይ ለመጣል መሆን የለበትም የሚለው ስለዚህ ካሁን እንግዲህ በዚህ መድራይስ መብት ላይ የሚጣል ገደብ ሊመዘን የሚገባው ከዚህ አንጻር ነው አሁን ከውጪ ገንዘብ አትቀበሉም ተቀበላችሁ ለምሳሌ የሴቶችን መብት የህፃናትን መብት ያካል ጉዳተኞችን መብት ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሰባዊ መብት ስራዎችን መስራት አትችሉም ተብሎ ሲባል ከውጪ ገንዘብ መቀበላቸው ይሄ ከላይ በህገ መንግስት ላይ ተቀመጠውን ገደብ ማለት ሀገሪቱን ወይም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ወይ መታየት ያለበት ይሄ ነው ከውጪ ገንዘብ መቀበላቸው ብቻውን ብቻውን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ውስጥ ይከታል ወይ ወይስ ወደዚያ ይወስዳል ወይ የሚለው በእንግዲህ ማንኛውም መብት ላይ ገደብ በሚጣልበት ጊዜ ከግምት ውስጥ የሚገቡ ነገሮች አሉ የተበጣጣኝነት ጉዳይ አለ ወይ ደግሞ ግልጽ የሆነ የሚدرس አደጋ ያለ መሆኑን የማስቀመጥ ነገር አለ ከዛ ደግሞ ያሚቀመጠው ገደብ ምንድነው ሊለካ የሚችል ኦብጀክቲቭ የሆነ ገደብ መሆን መቻል አለበት አሁን ይሄ ተመጣጣኝ ነው ብሎ ለማለት ቀደም እንግዲህ እንዳልከው ተመጣጣኝ አይደለም እንትኑ የበዛ ነው ምንድነው እሱ ገደቡ ወይ ደግሞ እዛ መብቱ ላይ ተጣለው ነገር የሰፋ ነው የሚሆነው የሰፋ የሚያደርገው ነገር ወይ ደግሞ ገደቡን ትልቅ የሚያደርገው ነገር ምንድነው እንደሚታወቀው አሁን ሀገራችን ውስጥ በተለያየ ምክንያት አንድም በኢኮኖሚ ምክንያት ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ምንድነው በታሪካችንም እንደዚህ ተደራጅቶ ለጋራ ለሆነ አላማ አንድ ላይ እንደዚህ መዋጮ አዋጥቶ በራስ አቅም ማለት ነው በራስ አቅም እንደዚህ ነገሮች ውስጥ ለመግባት ያስቸግራል በተለይ ከኢኮኖሚ ዋንጻር ከኢኮኖሚ ዋንጻር ባህሉ ሚዳበር አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ከውጪ ገንዘብ አምጣታችሁ ሀገር ውስጥ እንደ አይነ ስራ መስራት አትችሉም ብሎ ማለት በተዛሪ መንገድ ለትትደራጁ አትችሉም ወይም ደግሞ በተወሰኑ አላማዎች ላይ ለትትደራጁ አትችሉም የሚል ነው የሚያመጣውን ትን ይሄ ነው የሚያስከትለው ነገር ይሄ ነውና ሊታ የሚገባው ይሄ ነው ይሄ ገደብ ማለት እዚህ የበጎ አድራጎቶችን አዋጆች ላይ ተቀመጡ ገደቦች በሙሉ እያንዳንዳቸው ሊመነዘሩ የሚገባው መሆን ያለበት ነገር ምንድነው የዛ ገደብ አስፈላጊነት አንድ ግልጽ ከሆነ ከሚመጣ ድርስ ከሆነ አደጋ የሚጠብቅ የሚከላከል መሆን መቻል አለበት ያ ካለው ነገን ገደቦችን ማስቀመጥ አይቻለምና አሁንም ይሄ ምንድን ከውጪ ገንዘብ ተቀበላችሁ እንደዚህ አይነት ስራ ለሰራውት ይችላሉ በሰባይ መብት ላይ በሴቶች መብት ላይ በህፃናት መብት ላይ በአካል ጉዳተኞች መብት ላይ ለሰራውት ይችላሉ ብሎ የሚለው ነገር ከሕገ መንግስቱ ሕገ ሙጫ ከተቀመጠው ዓላማ ወጣ ያለ ነው ብሎ ለማለት ይቻላል ተከክል ነው ሆን ደበበ እንዳልከው እዚህ ጋር ታይ የሚገባው የሚገባቸው ነገሮች ሁለት ቁም ነገሮች ናቸው አንደኛው ነገር እነኚህን ስራዎች ከውጪ ገንዘብ በማግኘት እንዳይሰሩ ገደብ የተደረገባቸው ድርጅቶች የተቋቋሙበት ዓላማ ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው? ስለዚህ ክርክር ያለ ይመስለኝ። የህይወት መብት ላይ ለመስራት የሰባይ መብት ላይ ለመስራት የህፃናት መብት ላይ ለመስራት ያካል ጉዳተኞች መብት ላይ ለመስራት የተቋቋመ ድርጅት ለህጋዊ ዓላማ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ምክንያቱም እነኚህ መብቶች ህገ መንግስቱ ሙቀና ያሰጣቸውና ያረጋጋጣቸው ወጥቶች ናቸው። ስለዚህ ዝጋ ክርክር የለም። ሁለተኛው ነጥብ እንግዲህ ይሄ መደረጅ ለነኚህ ዓላማዎች መቋቋምና መደረጀት ህገ መንግስታዊ መብት ከሆነ እነኚህ መብቶች ላይ ወይ የመብት አጠቃቀም ላይ ገደብ ሊጣል የሚገባው ምኑነቶችን ሲያሟላ ነው የሚለው ነገር ነው። ሶስት ነጥቦች ናቸው እዚህ ጋር አሁንም የሚቀመጡት። አንደኛው ነገር አንተ ቀደም እንዳልከው የተመጣጣኝነት ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ነጥብ ገደቡ ላሳካ የሚፈልገው ዓላማ ተቀባይነት ያለው ሌጂቲሜት ነው ወይ ሌጂቲሜት ኤም የሚባለው ተቀባይነት ያለው ነው ወይ ህጋዊ ዓላማ ነው ወይ የሚለው ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር ይሄ ገደብ በዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ውስጥ አስፈላጊ ነው ወይ ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ለማስጠበቅ ያስፈልጋል ወይ የሚለው ነው። በእነኚህ በሶስቱ ነጥቦች መለካት የሚቻል ይመስለኛል። 
ሱ ከመጀመሪያው ለጥብን ነሳ ለምሳሌ ጋይ አላማ ወይም ተቀባይነት ያለው አላማ አለ ወይ ይሉን እሺ ሄገር ቢያስፈልገው ያገር እንደነት ለመጠበቅ ነው ከመንግስት አስራሶን ለመጠበቅ ነው ወይም የውጭ ሀገር ትሮች ተጽኖን ለመከላከል ነው ከተባለ ይሄን እንዳለ አት ፌስ ቫልዩ እንዳለ ስንወስደው ተቀባይነት ያለው አላማ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄን 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 መስፈርት ያልፋል መመዘኛም ይላል ሁለተኛው ንጥብ ተመጣጣኝነት ነው ተመጣጣኝነት ምን ማለት ነው በመብቱ ላይ በሚጣለው ገደብ ምክንያት የሚደርሰው ጉዳትና ለገደቡ አስፈላጊ የሆነውን ነገር የሚያስገኘው ጥቅም የማመዛዘን ጉዳይ ነው። እዚጋ መታይት ያለበት ነገር ምንድነው? በመብቱ ላይ ገደብ ማድረግ ጉዳት መሆኑ ግልጽ ነው። ይሄን ጉዳት ከዚህ ርምጃ ባነሰ ርምጃ በመውሰድ መቀነስ አይቻልም ነበር ወይ የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ቀድም እንዳለው ያገር ደንነትን መተበቅ ያገር ሏለነትን ማስተበቅ ለጂትሜት አላማ ነው ትክክለኛ አላማ ነው ይሄን አላማ ለማሳካት ያለው ብቻኛ አማራጭ ይሄን ገደብ ማድረግ ነው ወይ ከውጪ ገንዘብ እንዳይገኝ መከልከል ነው ወይ ወይ ከውጪ ገንዘብ በተገኘ ገንዘብ እንዳይሰራ መከልከል ነው ወይ ሚሎን ይታይ የሚገባው በእኛ መለካከት አይደለም ለምን እንደ ያለው ነው እነኚህ ረጅቶች ለጋብ አላማ ተቋቁሞ ሲሰሩ ከውጪም ገንዘብ ያገኙ ከውጪ ባገኙት ገንዘብ ምን እየሰሩ ነው መከታተልና መቆጣጠር ይቻላል ይገባልም የመንግስት ማላፊነት ነው በዚህ ለዚህ የተቋቋመ መስራ ቤት አለ እነኚህ ድርጅቶች ገንዘቡን ተቀብለው ያገር እንደነት አደጋ ላይ የሚጥል ስራ ቢሰሩ ገመንግስት አስራቱን አደጋ ላይ የሚጥል ስራ ሲሰሩ ቢገኙ እርምጃ መውሰድ ይቻላል ድርጅቶቹን ማፍረስ ይቻላል ጥፋተኞቹን መቅጣት ይቻላል በፍርድ ቤት እንዳልኩት ከዚህ በኋላ እንደነት ስራ እንዳይሰሩ ማስቆም ይቻላል ይሄን ለማድረግ ያል ቀደም ሲል የነበረው የሚገማቀፍ የሚከለክል ነገር አለ ነበር ይፍታ በርጋችንም ይፍታ በርጉድ ንጋቂዎችም ይሄን ለማድረግ ይፈቅዱ ነበር በግልጽ የተቀመጡ ንጋቂዎች ነበር ስለዚህ አዎ ይሄን አላማ ለማሳካት ኤግዚስት በፊት የነበረው ህግ በቂ ነበር በዚህ ረገድ የነበረው ህግ በቂ ነበር ስለዚህ ገንዘብ መከልከል የሚያدرس ነገር የለም እዚህ ጋር ገንዘብ በመከልከል አቺቭ እናረጋለንም እናሳካለን ምንለውን አላማ ገንዘብ ሳንከለክል ድርጅቶቹን በመቆጣጠር እና አጥፍቶ ሲገኙር ምጃ በመውሰድ ድናሳካው ምንጭ ነው ነገር ነው ሰይ በደረጃት መብትን እዚ ድረስ መገደብ አስፈላጊ አይደለም ወደም ይለው ይችላል ሶስተኛው ነጥብ በዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ስራትን ለማስተባበቅ አስፈላጊ ነው ወይ ያገደብ የሚለው ነው እዚህ ጋር የሚታይኝ ነው እንደም ተቃራኒው ነው ለምን እንደው የሰባዊ መብት ላይ የሚሰሩ ልጅቶች የሲቪልና ፖለቲካ መብት ላይ የሚሆን የሶሽ መብት ላይ የሚሆን የጻናት መብት ላይ የሚሆን ያካል ጉዳተኞች መብት ላይ የሚሆን በአጠቃላይ ግጭት መፍታትና መቻቻልን ማጎልበት ላይ የሚሰሩ ልጅቶች በሙሉ የሚሰሩት ስራ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ግንባታ ማፋጠንና መርዳት ነው። እነኚህ ድርጅቶች የሰላም ህብት ምርትን በማስተማርም ቢሆን በማሳፋትም ቢሆን ተሰቶችን በመከታተልና በመመረመር ቢሆን ንጻ ያጋግሉት በመስጠት ቢሆን ለዜጎች እነኚህ ሁሉ ስራዎች በሚያከናውኑበት ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ይበለጥ እንዲጠናከር እንደ ኢትዮጵያ ያለ ገና በማደግ ላይ ያለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲጠናከር ድጋፍ ያደረጉ ነው። እነኚህ ድርጅቶች ገንዘብ ከውጭ እንዳያገኙ ባገር ውስጥ አንተ ቀደም እንዳልከው ባለው ድህነትና በባህላችንም ችግር ምክንያት ገንዘብ እንደማግኘት እንደማይችሉ ይታወቀ ከውጪ ገንዘብ እንዳያገኙ መከልከል የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ማስተበቅ ሳይሆን የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን መጎልበት እንደ እንደ መገደብ ወይ እንደማሰናከል የሚታይ ርምጃ ነው የሚሆነው ስለዚህ በመጨረሻ አልኩት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማ ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ወይ የሚለውን ገደብ የሚለውን ሪኳርመንት አያልፍም ተመጣጣኝ ነው ወይ የሚለውን እንደዚሁ የሚያልፍ አይመስልኝ እና በዚህ ረገድ አሁን ንጉስ እንደገና ሲፈተሽ መታይት ያለበት ይመስለኛል ከወቅታዊ ሁኔታ መንጻር መታይት ያለበት ይመስለኛል መንግስት አሁን እንደምንሰማው ይሄ ሲቪክ ስፔስ ምንለውን ለማስፋት መዳሩ ለማስፋት እርምጃዎች ወስዳለሁ ይያለ ነው ይሄን እንግዲህ ክቡር የሪፐብሊክ ፕሬዚዳንቱ ለፓርላማ ቀርበው በግልጽ የተናገሩትና ያረጋግጡት ነገር ነው በተካታይ አርምጆች እንደሚወሰዱ ለዚህም አደረጃጅቶች እየተዋቀሩ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ደረጃ ጭምር ያሉ ዘርፎች እየተዋቀሩ ነው ይሄን መድረግ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ከዚህ ህግ አንጻር መታየት ያለበት ነገር መስለኛል ሁለት ነገር አለ እዚህ ጋር አንደኛው ነገር ምንድነው ቀደም ሲል የነበሩ ድርጅቶች ይሄዋጭ ከመጣቱ በፊት በዚህ በእነኚህ ሄራዎች ላይ ሲሰሩ የነበሩ ድርጅቶች አንደኛ ህብረተሰቡ ስለመብቱ በማሳወቅ ሁለተኛ ህብረተሰቡ በተለያዩ የህزب ጉዳዮች ላይ እንዲውያይና እንዲከራከር ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲያድግ በመርዳት ብዙ አስተዋጽኦዎች ያደርጉ ነበር ስለዚህ አንደኛው ነጥብ መታየት ያለበት ምንድነው አዋጁ ከወጣ በኋላ እነኚህ ድርጅቶች ላይ ገደብ በመድረሱ ምክንያት በዚህ ረገድ ዲሞክራሲያዊ ባህል በመገንባትና ሰባቶችን በማስተማር ላይ ረገድ የደረሰው ችግር ምንድነው የደረሰው ጉዳት ምንድነው 
የሚለውን አሁን እኩል ለማሻሻል የሚያስቡ ሰው የሚሰሩ ሰዎች ከግሙት ማስገባት ያለባቸው ይመስለኛል ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄን ነገር አሁን ገደቡ ቢነሳ ምህዳሩን ከማስፋት አንጻር የሚኖር ጠቅሜታ ቀድም ካልነው ህገ መንግስት ታይመሮች አንጻር ታይቶ ሊስተካከል ይገባል ነው ብለዋል ከዚህ ጋር እንግዲህ አንዱ ምናልባት ብዙ ጊዜ ተያይዞ የሚነሳው ነገር ምንድነው እነዚህ ገደብ ተጣለባቸው ስራዎች ማለትም ሰባይ ምብትን ማስፋፋት የህፃናት ምብትን ያካል ጉዳተኞችን እነሱም ምብትን ወይም ደግሞ ኩልነት ማራመድ በግጭት አፈታት ላይ መስራትና ይሄ የ ምንድነውሱ ከፍት አካላት ጋር ያሉ ስራዎችን መስራት ተደርጎ የተወሰደው ወይም ደግሞ ያን ህጉ በሚረቀቅበት ጊዜ ይሰጥ የነበረው አንዱ ምክንያት ከመንግስት በኩል እነዚህ ስራዎች የፖለቲካ ስራዎች ናቸው የፖለቲካ ስራ በመሆናቸው ሊሰሩ የሚገባው በዜጎች ነው በዜጎች ገንዘብ በዜጎች አቅም ብቻ ነው መስራት ያለባቸው የሚል አርግመንት ነው የሚነሳው ወይም ደግሞ ክርክር ይነሳ ነበር ይሄ ክርክር እንግዲህ ቀደም ካነሳናቸው እነዚህ ተቀባይነት ካላቸው ሶስት መመዘኛዎች አንጻር ቤት ጋር ሊወርቅ ይችላል ብለን سنል የተኛው ላይ ሊወርቅ የሚችል ምክንያትም አይደለም ተቀባይነትም ያያሉ ምክንያት ሆኖ አይገኝም እንደውም በተለይ የሶስተኛው ምክንያት ግልጽና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር ከሚለው አንጻር ይሄንን መለኪያ በእጅጉ የሚቀርን ነው የሚሆነው እነዚህ ማህበራት በእንደነዚህ አይነት ስራው ውስጥ እንዳትገቡ ወይም ደግሞ ሊሳተፉ አይችሉም ተብሎ ክልካላ ባለበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ግልጽና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር የሚቻለው ጠያቂ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር የሚቻለው ያን ብቻም አይደለም ውይይት በሚነሱ ሐሳቦች ላይ በሚነሱ ልዩነቶች ላይ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚወያይ የሌላውን ሐሳብ የሚቀበል የሌላውን ሐሳብ የሚያከብር ዜጋ እንዴት አድርጎ ነው መፍጠር የሚቻለው እና ትልቁ ነገር እንግዲህ ይሄን ነገር ለማጠቃለል ምንድነው ከውጭ የገንዘብ ምንጭን መሰረት በማድረግ በሲቪል ማህበራቱ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ከውጭ ገንዘብ ተቀብራችሁ ለሰሩ አይገባም ብሎ ማለቱ ቀደም ካነሳናቸው ተቀባይነት ካላቸው ሶስት ዓለም አቀፍ መመዘኛዎች አንጻር ተቀባይነት ያለው አይደለም እንደውም ከጥቅሙ ይልቅ የሚያመዝነው ጉዳቱ ነው ብለን ማለት እንችላለን ስለዚህ ምናልባትም አሁን ይሄን ህጉን ለማሻሻል ስራ እየሰሩ ያሉ አካላት ህግም ውስጥ ሊያስከብቱ ከሚገባ ነገር አንዱ ይሄ ነው የህፃንን መብት እንግዲህ ምንድነው አሁን ባለው ሁኔታ ለአንድ ጻን ትምርት ቤት እንዲሄድ አድርገው ዶክተር ስክሪፕቶ ግዛለት ነገር ግን መብት እንዳለው አትንገረው ብሎ ማለት ይቻላል ወይ ይሄ ነው ከካባዱ ነገር ይሄ ነው መብቱ ላይ አታስተምር ተብሎ ሲባል ህፃኑ ትምርት ቤት እንዲሄድ አድርገው ነገር ግን መብት እንዳለው አትንገር ብሎ ማለት ያንን ሰው ያንን ተረጂ ጠያቂ እንዳይሆን የመጣለትን የሚቀበል እንጂ የሚጠይቅ እንዳይሆን ነው ምናረጋው መብት እንዳለው ጭምር ግን ማስረዳት ቢቻል ምንድነውሱ የሚሆነው ዜጎች ያከባቢያቸውን ሐላፊዎች በአከባቢያቸው ያሉ ባለስልጣኖችን ሲያጠፉ ህገ መንግስታዊ ተቀመጠው መሰረት መስራት ሳይችሉ ሲቀሩ አይጠይቁም ማለት ነው ዝምተኛ ፈሪ ነው የሚሆኑት ይሄን ነገር እንዴት ጠይቀዋለሁኝ ይሄን ካረገልኝ በቂ ነው ብለው ነው የሚሉት ይሄ እንግዲህ ሄዶ ሄዶ ደግሞ በዋናነት ችግር የሚያመጣው አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ በስርዓቱ ላይ ጭምር ችግር ያመጣል አሁን የመንግስም አንዱ ትልቁ እንትን የመልካም አስተዳደር ችግር ይነሳል የመልካም አስተዳደር ችግርን ለመፍታት በመጀመሪያ ጠያቂ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር መቻል አለብን ጠያቂ የሆነ ማህበረሰብ ለንፈጥር ካልቻል የመልካም አስተዳደር ችግር ለንፈጣው አንችልም ምንጊዜም ቢሆን እዛው እንዳለ ነው የሚሆነው የሚሆነው ነገር ምንድነው የሰጡትን የሚቀበል እንጂ የለም ይሄ ነገር የተደረገልኝ መብት ስላለኝ ነው ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ መብት አለኝ ይሄን የሚያረጋውን አካል ለጠይቀው ይገባል በዚህ ባንፈጻጸሙ ረገድ በሚሰጥን ግልጋሉ ጥራት ረገድ ለጠይቀው ይገባኛል ስለሰጠን ብቻ አሜን ብዬ መቀመጥ የለብኝም የሚል ማህበረሰብ እንዳይፈጥር ጭምር የሚያደርግ ነው የሚሆነው ሌላው እዚህ ላይ አመጣለም ጭምር አንድ ምጨመረው ነገር እዚህ ጋር ምንድነው የሚገባው ነገር ይሄ ቀድም ያለው ነጥብ በሰማያዊቶች ላይ በዲሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ወደተ መስራት ዜጎች አንደኛ ዜጎች ብቻ መስራት ያለባቸው ነገር ሁለተኛ በዜጎች ሀብት ብቻ መስራት ያለበት ነገር ነው የሚለው ሐሳብ መንግስት ያለው ድርጅቶች ምንላቸውና የሲቪል ማበረሰብ ዋና አካል የሆኑትን ተቋማት በአተርጓጎምም ጭምር ማለት ነው በተግባርም ጭምር አሁን ለምሳሌ ጉዳይ መለከተ በጓድራ ጉዳቶችና ማበረ ተጀንሲም ሆነ ሌሎች እነኚ የዘርፍ አስተዳደር መስራት ቤቶች ምንላቸውም ጭምር ስለ ስለ ሲቪል ማበረሰብ የተዛባ መለካከት እንዲኖራቸው አድርጓል ምንድነው ይሁን ያለው በተጨባጭ ስለ መብት ማስተማር የዜጎችን አቅም መገንባት ይሄ 
አንድ የበጓደራው ድርጅት እንዲሰራው የማይገባ ነገር እንደሆነ ይልቁንም ያ ድርጅት መስራት ያለበት ነገር ወይም አንድ ሲቪል ማበረሰብ ተቋም መስራት የሚገባው ነገር ለዜጎች አገልግሎት ብቻ ማመሰረታዊ አገልግሎት ማቅረብ ብቻ እንደሆነ ተደርጎ ጠባብ የሆነ አመለካከት እንዲኖር ምክንያት ሆኗል በዚህ ምክንያት አሁን ለምሳሌ ከቀደም እንዳለው ዜጎች ጥናትና ምርምር ላይ የሚሰማሩ ድርጅቶች ቢኖሩ ዜጎች የሚወዩባቸው መድረኮችን ፋሲሊቲ ማድረግና የማመጣጨት ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች ሲኖሩ አይ እናንተ የምትሰሩት እኮ ለህزب ጥቅም የሚሰጥ አይደለም ፐብሊክ ቤኒፊት የለውም የህزب ጥቅም የለውም እየተባሉ በዚህ መልኩ እንኳን አላማቸው እንዳቀርዙ የተከለከሉ ለምን ድረው የህزب ጥቅም የሚባለው ነገር በዚህ አመለካከት ከዚህ ህግ ወጣት በኋላ ያለው አመለካከት ምንድነው የህزب ጥቅም ማለት በተጨባጭ በገንዘብ ወይም በአይነት የሚገባ ነገር መሆን አለበት ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያጠያለው በህብረተሰቡ ዘንድ ቀደም እንደተባለው መብቱን ጠያቂ እንዲሆን ሳይሆን ተመጽዋች እንዲሆን እነኚህ ድርጅቶች ረጂ ምጽዋት አከፋፋዮች ህብረተሰቡ ደግሞ ተመጽዋች እንደሆነ ጭምር የሚቆጥር እና ተመጽዋችነትን ይበልጥም ያጠናክርና የሚያደብር ነገር ነው እና ይሄ የመንግስትንም ፖሊሲ ጭምር የሚያሳካ ነገር አይደለም አሁንም ቀደም ሲልም በአገሪቱ አተፈጠሩትም ችግሮች ቀደም እንደተባለው የተለያዩ ሀሳቦችን ማንጸባረቂያ ማንሸራሸራይ መድረኮች በብቃት ባለመዘጋጀታቸው የመልካም አስተዳደር ጉዳዮችን ዜጎች የሚያነሱባቸው እና የሚታገሉባቸው መድረኮች ባለመንዶራቸው ተፈጠሩ መሆናቸውን ጭምር መንግስት ራሱ በግልጽም እየተናገረ ስለሆነ እነኚህ ነገሮች መከላከያው መንገድ ሁለት ነገር ነው አንደኛው ጠንካራ የሲቪል ማብራት እንዲኖሩ ማድረግ ነው ዜጎች እንዲያስተምሩ ዜጎች ኢምፓወርድ እንዲሆኑ ስለ መፍታቸው እንዲጠይቁ የራሳቸው መፍቻ ሳይሆን የራ መፍት ሲጣስ እንዲቆሙ እንዲከራከሩ ለምን እንዲሉ ማለት ነው ማድረግ ነው አንደኛው ነገር ሁለተኛው ነገር ከዚሁ ጋር በተያዘ ተረጋግፎ የሚሉ ናቸው ከዚህ ህግ ስኮፕ ውጪም ቢሆን ማለት ነው ጠንካራና ጠያቂ ሚዲያ እንዲኖር ማድረግ ነው ይበገናኛ ብዙሃን ማለት ነው እና ሁለቱ አንድ ላይ ታይዞ ሲገኙ ነው ጠንካራና ጠያቂ ተቋማት ሆነው ሲገኙ ነው የዲሞክራሲ ስርዓትም ሊገነባም ይችላል ሌላው እንግዲህ ምናልባት ብናነሳው ጥሩ ነው በየየ የምለው ምዝገባንና ፍቃድን የመለያየት ነገር ነበር ምዝገባ ያስፈልጋል ብለን ካልን መመዝገብ ለሚፈልጉ ድርጅቶች ከላይ በተከስ ነው ምክንያት ማለትም የሕግ ሰውነት እንዲኖራቸው ውል መዋል እንዲችሉ የባንክ በስማቸው ባንክ አካውንት መክፈት እንዲችሉ በእነዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ድርጅቶች ሊመዘገቡ ይችላሉ በተለይ የሕግ ሰውነትን ለማግኘት ይሄን በሚመለከት ለኤጀንሲው ተለይቶ የተሰጠ ስልጣን ቢሆን የመመዝገብን ነገር በሚመለከት ማለት ነው ላይሰንስ ግን ፈቃድ የመስጠት ነገር ግን ሙያን ይጠይቃል የተለያየ ሙያን ይጠይቃል እነዚህ የበጎ አድራጎ ድርጅቶች መንግስት ያለው ድርጅቶች የሚሰሯቸው የሥራ አይነቶች በጣም ብዙ ሙያ ነክ የሆኑ ነገሮች አሉበት የግብርና ሊሆን ይችላል ከእርሻ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል ከጤና ጋራ ከትምህርት ጋራ ከተለያየ ነገር ጋራ የተያዘ ሥራ ነው የሚሰሩት የነዚህ ነገሮች ሁሉ ባለሙያ ኤጀንሲው ውስጥ ሊገኙ አይችሉም የባንዳን ጉዳዮች ላይ የያንዳንድ ነገሮች ልምድ እንደሚያሳየው ምዝገባና ፍቃድ የተለያዩ ናቸው ሁለቱ ራሳቸውን ይቻሉ ናቸው እና ብዙን ጊዜ ፍቃድ የሚሰጡት እናማናቸው ሙያው ያላቸው አካላቶች ናቸው ፍቃድን በሚመለከት ስለዚህ ለምሳሌ ጤና ላይ ለሚሰራ አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ፍቃድ ሊሰጠው የሚገባው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ፍቃዱን ሲዘርዝበት በዛ በተመዘገበበት ወይም ደግሞ ማለት ያን ስራ በሚመለከት አይሰራ ፍቃድ ተከለከለ ማለት የሕግ ሰውነት የለውም ብሎ ማለት አይደለም የሕግ ሰውነት እንዲያዘ ሊቀጥል ይችላል እንደውም አሁን እዚ ደንቡ ላይ ተቀመጠ ሁለት አመት ካል ሰራ ተሰረዘ ያለ ብሎ ማለት ከዚህም የመጣ ነው ስለዚህ የሕግ ሰውነቱ እንዲያዘ ሊቆይ ይችላል እንደተመዘገበ የቱንም ይhall ጊዜ ሊሆን ይችላል ፍቃዱን በሚመለከት ግን ፍቃድ ሰጪው መስሪያ ቤት የሚያወጣቸው መስፈርቶች አሉት የተለያዩ ዝርዝር የሆኑ መስፈርቶች አሉትና እነዛን መስፈርቶች ካላሟላ በማንኛውም ጊዜ ፍቃዱን ሊሰርዘ ይችላል ካሟላ ግን ፍቃዱን ይያደስ ለሊቀጥል ይችላል አሁን ባለው አسرር አንድ አንድ ጊዜ የሚገጥመው ነገር ምንድነው እነዚህ የዘርፍ መስሪያ ቤቶች ወይም ሴክተር አድሚኒስትሬተርስ የሚባሉት በሕጉ ላይ ቆና ተሰጥቷቸዋል ወይ ደግሞ ፈቃድ ሊሰጡ ይገባቸዋል ብለን የምንላቸው አካላት አንድ አንድ ስራዎችን እነሱ ይፈልጓቸዋል ይፈቅዷቸዋል ኤጀንሲው ደግሞ አይሆን ይሚላል እንዲህ አይነት ስራ አትሰሩም ይላል ይሄ አሁን የኤጀንሲው ማንዴት ሊሆን አይገባውም ነበር 
ያ ስራ በርግጥም ለሀገር ይጥቀማል አይጥቀምም የሚለው ነገር ሊፈትሽ የሚገባው ሊያይ የሚገባው ፈቃድ ሰጪ አካል ነው ሌላ አካል ነው ሆነ ያለበት ምዝገባውንም ፈቃዱንም ኤጀንሲው በሚይዝበት ጊዜ ቀደም እንዳልኩት ምንድነው ከ ከፈቃድ ጋር በተያያዘ ሙያው የለውም የሁሉንም ሁሉንም ሊያስተናግድ የሚችል ሙያው የለውም በእያንዳንዱ የስራ ዘርፍ ላይ ደግሞ ባለሙያ ቀጥሮ ሊሰራው አይችልም ስለዚህ መሆን ያለበት ነገር ምንድነው ሙያን የሚመለከት ነገር በሙሉ ፈቃድ ሊሰጥ የሚገባው በሚመለከታቸው የዘርፍ መስሪያ ቤቶች ነው የተለያዩ በሁሉም ላይ ማለት ይቻላል በሁሉም ላይ ማለት ይቻላል የዘርፍ መስሪያ ቤቶች አሉ ከስራቸው ጋር አታያያዥነት ያላቸው መንግስታዊ ተቋማቶች አሉና ስልጣን ሊሰጥ የሚገባው ለነሱ ነው ያ ያ ድርጅት ሰራውሉ የሚለው ስራ ለሀገር የሚሰጠውን ጥቅም የሚመዘንና ያለመመዘን ስልጣን መሆን ያለበት የዘርፍ መስሪያ ቤቶች እንጂ የኤጀንሲው ሊሆን አይገባውም ይሄም ከግምዝ ሊገባ ይገባል የሚልምነት አለኝ አጥቅል ነው በዘርዘር አስቀምጠዋል ብዙ መጀመሩ ነገር አይደለም ግን አንደኛው ነገር ነጥብ ምንድነው ፍቃድ ብቃት የማረጋጋት ጉዳይ ነው ቴክኒካሊው ነው በዛ ዘርፍ ያለ ብቃትን የማረጋጋት ጉዳይ ነው ብቃት ማረጋጋት ደግሞ ህዝብ ላይ ያገኘው የሚገባው አገልግሎት ተገቢውና ደረጃው የተጠበቀ መሆኑን ከማጣራት ጋር እና ከማረጋጋት ጋር የታያዘ ነገር ነው ይሄ ስለሆነ ጉዳው ሊመለከት የሚገባው ብቃቱን የማረጋጋት አቅም ያላቸውን የዘርፍ አስተዳዳሪዎች ነው እንጂ በሁሉም ዘርፍ ክሩት ኖሮ የሌለውና ኖሮ መማይችሉን ኤጀንሲውን መሆን የለበትም ያ አንደኛው ነጥብ ነው ሁለተኛው ነጥብ ምዝገባንም አስመልክቶ ቢሆን ለነሳም ይገባ ይመስለኝ ድርጅቶች ለጋ ባላማት ብለው አንድ ጊዜ ከተቋቋሙ ኤጀንሲው ከመዘገባቸው ናጋይ ሰነት ካገኙ በኋላ በየሶስት አመቱ ምዝገባ እንደሳደሱ መደረጉ አግባብነት የሌለው ነው የሚያስተካውም የፖሊስ ዓላማ የለም ድርጅቶች ሲመዘገቡ ዓላማቸው ህጋዊ መሆኑ ጠቃሚ መሆኑ ታይቶን የተመዘገቡት በየሶስት አመቱ ዓላማቸውን እንደገና ምንጠይቅበት ኳስን ምናረግበት ምክንያት ሊሆን አይገባም ሁለተኛ እነኚህ ድርጅቶች በየአመቱ የሰራፍ ፋጽም ሪፖርት ያቀርባሉ የፋይናንስ ሪፖርት ያቀርባሉ በሚያቀርቡት ሪፖርት ላይ መሰረት አድርጎ ኤጀንሲው አስፈልጋን መረጃ ይጠይቃል ችግር ካለ ድጋፍ ማስፈልጋቸው ሆነ ድጋፍ ያደርጋል እርምጃ ማውሰድ ካለበት እርምጃ ይወስዳል እስከ መዝጋት ድረስ የሚወስድ እርምጃ ይወስዳል ይሄን በማናቸው ጊዜ ሊያደርገው የሚችል በመደበኛነትም ሪፖርት ያቀርበው በየአመቱ ከኤጀንሲው ጋር የሚገናኙበት ነገር ነው ይሄ በሆነበት ሁኔታ በየሶስት አመቱ እንደ አዲስ ፈርሰው የሚሰሩ ይመስል ተመዝገቡ ማለት አግባብነት ያለው ነገር አይደለም ይሄ በየጊዜው ማደስ አስፈላጊ ዓለም ሆኑ መዝገባን ማደስ አስፈላጊ ዓለም ሆኑ በመንግስት ታምኖበት የንግድ ማህበራትን በመለከት ተግባራዊ የተደረገ ነው በአዲስ የንግድ ፍቃድና መዝገባዎች ድሮ ማናቸው የንግድ ማህበር ወይም የንግድ ተቋም በንግድ ሚኒስቴር በየአ ወይም በንግድ ቢሮ እንዳገባብነቱ በየአመቱ ንግድ ዋና መዝገባ ይባላል ንግድ መዝገባ ነው ያሳደስ ነበር አሁን በአዲስ አበባ ቀር ይሆናል አንዴ ከተቋቋመ በኋላ በየአመቱ እንደሳደስ አይተበቅም በተመሳሳይ ምክንያት ማለት ነው ሲፈርስ ይፈርሳል ለመጀጀ ሲወሰድበት በማናቸው ጊዜ ያና ያና አይቶ ርምጃ መውሰድ ማስተካከል ወጃ መውሰድ ኤጀንሲ ፋንታ ነው ወይም ደግሞ አባላት ለማፍራስ ኮስቶ ነው አባላት ፋንታ ነው የሚሆነው እንጂ በየሶስት አመቱ ምንም እንድታደስ ማለት ኳስቲን የሚደረግበት ምንም ምክንያት አይኖርም አንድ ጊዜ ተቋቁማል አንድ ጊዜ ህግ ሰውነት አግኝቷል ከዛ በተረፈ የፍቃዱ ጉዳይ ነው ያ ሌላ ነው ለብቻው መታየት ያለበት ነገር ነው ምዝገባው ግን በየሶስት አመቱ የህግ ሰውነት አለ የለህም የህግ ሰውነትን እንደገና አናን አዲስ የሚባልበት ምንም የተለየ አመክንዮ የለውም የህግ ስተትም አለው እዛ ጋር እንደው ሁለት ነገር አለ አንደኛው ነገር ምንድነው የምዝገባው የሰጠው የሰርቲፊኬት የምዝገባ መስክሮቀት ዘመን ባበቃ በሶስት ወር ውስጥ ነው ማሳደስ ያለበት ከህግ አንጻር ካየ ነው ህጋዊ ሰውነት የሚኖረው የምዝገባው መስክሮቀት ላይ እስከዘመለከተ ዘመን ነው ካል ለሶስት ወር ድርጅቱ የለም ማለት ነው ስለዚህ በተሰጠው ግሬስ ፒሪድ የማሳደሻ ጊዜ ውስጥ ድርጅቱ ኢንፋክት የለም በቴክኒካል ይሄ እንጂ ግሪ ፈጠራል ሁለተኛ ነገር የመድራጅት መብትን ለመጣስ ተጨማሪ ምክንያት ይሆነ ነው ያለው ምክንያቱም በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደምንናቸው በኤጀንሲ የሚመጡት መመሪያዎችና ሪኳየርመንቶች ገዳብ ይሆኑ ይሆኑ ነው ያሉት ስለዚህ ቀደም ሲል ጋዊ ነው ተብሎ አላም ባወጁ መስራት ተፈቅዶለት ሰራ ነበር ተቋም ከሶስት አመት በኋላ ላይ አዲስ ሲመጣ የለም ምን መስራት አትችልም ህጋዊ አይደለም እየተባለ ምዝገባው እንዲሰናከል ዓላማው እንዲሰናከል ይተደር የሚደረግበት ጊዜ አለ ወይም ዓላማው እንዲለውጥ የሚገደደበት ጊዜ አለ ያ አንደኛ ነገር ነው ሁለተኛ ኤጀንሲ ውስጥም ያሉ ሰራተኞች በየጊዜው የሚቀያየሩ ናቸው ያው ስለዚህ ህጉ የሚተረጎመው እንደያንዳንዱ ኤጀንሲ ሰራተኛ አንደርስታንዲንግ ነው ግንዛቤ ነው በዛ ምክንያት የተለያየ የግንዛቤ ክፍተት ስለ የግንዛቤ ልዩነት ስለአለ በየሶስት አመቱ እንደሳደስ በቀር በቀረበ ቁጥር ደሞ ሌላ ባለሙያ ይመጣና ያኔ ትክክል ነው የተባለው ነገር አሁን ትክክል አይደለም ይላል ድርጅቱ ቀጣይነት እንዳይኖረውና የተዛባ የተደናገረ አይነት 
ሁኔታ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነገርም ስለሆነ ነው ይሄ ምክራት ያለበት ስለዚህ ይሄ የፍቃድ ጉዳይ እና የምዝገባ ጉዳይ መለያየት አለበት ምዝገባን በሚመለከት ቀድም ያላቸ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ስልጣኑ ሊሰጠው የሚገባው ለኤጀንሲው ከዛው ተረፈ ግን ፍቃድን አስመልክቶ መሆን ያለበት የዘርፍ መስሪያ ቤቶች ናቸው በቃቱም ያላቸው ተገቢም የሆኑ ተቋማት እነሱ ናቸው እንጂ ኤጀንሲው ሊሆን አይገባው አንድ አንድ ጊዜ የዘርፍ መስሪያ ቤቱ አሁን ለምሳሌ የፕሮጀክት ስምነት የሚባል አለ ያንን በሚፈራረሙበትና ወደ ተግባር በሚገቡበት ጊዜ እንደውም አንድ አንድ ቦታ ላይ አንድ አንድ ክልሎች በተለይ አሁን ከዚህ ከጥይት የጤና ዝርፉ ላይ ብናይ ምን የሚሉት አላቸው ይሄ ዋን ፕላን ዋን ኢምፕሊሜንቴሽን እንደዚህ ከብ የሚል እንትናላቸው አንድ ቅድ አንድ አይነት ትግበራ ከዛ በኋላ ግምገማውም አንድ ነው ምንድን ነው የሚሆነው የነዚህ መንግስ ያሉት ድርጅቶች አብረው አንድ ላይ ሄደው ነው ከጤና ጥበቃ ጋራ ከጤና ጥበቃ ቢሮ ወይም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር አቅድ የሚያቀዱት በጋራ ነው የሚያቀዱት ከዛ በኋላም ተግባራውም በጋራ ነው ምን ደም ይሆነው ተግባራ ላይ ሐላፊነት ነው የሚከፋፈሉት አንቴ ይሄን ስራ አንተ ይሄ በመንግስት ይሽፈናል አንተ ይሄን አርክ ተባብሎ ነው የሚሰሩት በኋላም ስራው የሚገመግሙት አብሮ አንድ ላይ በጋራ ሆኖ ነው ይሄን የሚያደርጉት ይሄ አሰራር ግን ለኤጀንሲው ካልጣመው ካልተመቸው በኋላ አንተኑ ሲያልቅ አይቻለም የሚልበት አጋጣሚ መጣል መታየት ያለበት ያንኛው ስልጣን የተሰጠው አካል የሱ መፍቀድ እንጂ ይሄ ስራ አግባብ ነው አግባብ አይደለም የሚጠቅመኛል ያጠቅመኝ ብሎ መወሰን ያለበት የዘርፍ መስሪያ ቤቱ እንጂ ኤጀንሲው ሊሆን አይገባም ስራውን በሚመለከት ኤጀንሲው ዋን ነው ነገር ምንድነው የግሰውነት መስጠት ነው ከዛ ይዘለለ ነገር ማለት በመዝገባ ማለት ነው ከዛ ግን አልፎ ሄዶ ደም ለተባለው በየ3 አመቱ ይሄን ነገር የሚጠይቅ ከሆነ እንደዚህ አርግ የሰራሁ ይሄ እዚህ ጋር ያወጣው ወጪ የሰራሁ የሥራ አይነት ተቀባይነት አለው የለውም ይያለ የሚሄድ ከሆነ ብዙ ችግሮች ነው የሚያስከትለው አሁን አሁን ያለውን ችግር ለመቅረፍ ያስችልምና አሁን ያለውን ነገር ለመቅረፍ የኤጀንሲ ኤጀንሲውም ውሱን ይሆነ ስልጣን ኑሮት የበለጠ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በመዝገባው ላይ ብቻ ቢያተኩርና ፈቃድን በሚመለከት ግን ለዘርፍ መስራቤቶች ወይም ደግሞ ለሚስት መስራቤቶች ቢሰጥ የተሻለ ይሆናል ከክልሎች ጋራ ባልባሉ አሰራሮች ላይ አይ ቲንክ አንድ አንድ ነጥብ መነሳት ያለበት ይመስለኛል በጋራ ማቀርና በጋራ መተክበር ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ተመክሮ ነው ብሎ ይወሰን ይችላል ነገር ግን የግድ በጋራ ማቀርና መተክበር ግዴታ የሆነ ጊዜ ችግር ይሆናል አዎ ለምን ነው ይሄን ምንለው አንድ በጓድራ ጎድርጅት ወይም አንድ ማህበር ሰይ በጤና ዘርፍ ለምሳሌ እሰራውallow ምን ነው ተክባር ለዛ ክልል ቅድሚያ የሚሰጠው ፕራዮሪቲ ላይ ሆኖ ይችላል ክልሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ወይ ወባ በሽታ ሆኖ ይሄ ድርጅት የሚተገብረው ነገር ምናልባት ደም ግፊት ላይ ያተኮረ ነገር መስራት ሊሆን ይችላል ያን ጊዜ በኔ በኔ ክልል ቅድና ፕላን ውስጥ ብቻ ካልገባ መስራታችንም ወደሚል ገደብ የሚሄድ የሚያደርስ ሆነ ይሄም ሊዮስ ላይገባው ሊዮስ ላይገባውና ይሄ አይነት ችግር አለና ግን በጋራ በሚያሰራቸው ነገሮች ላይ በጋራ መቀዳቸው በጋራ ሪፖርት ማድረጋቸው መገምገማቸው በጣም ተገቢነት ያለ ያለ ማለት ነው የሚያስገድድ በሚሆነበት ጊዜ ይሄ የየስራ ንጻነቱን ጭምር ነው የሚጋፋው የሚያስገድድ ከሆነ በሚያስገድድ መልኩ ሳይሆን ግን በመተባበር አሁን ቅድም እንደተባለው የጋራ ሊያርግ በሚችል ጉዳይ ካለ እንደውም አንደኛ የምንድነው የጥረቶችን ወይም ደግሞ መደራረብ የስራዎችን መደራረብ ጭምር ያስቀራል ከዛም በተረፈም ደግሞ የምንድነው የውጤትን ዘላቂነትን ጭምር ለማምጣት ያስችላል ከመንግስት ጋራ አብሮ አንድ ላይ የመስራቱ ነገር ግን ይሄንን ብለን ስንል ንጻነትን በሚጋፋ መልኩ አይደለም እንግዲህ መንግስት ያላሉ ድርጅቶች ከሚመሩባቸው መርሆች አንዱ ምንድነው ንጻነት ነው ንጻነትን የመጠበቅ ነገር ነው ከመንግስት ጋራ የሚኖራቸው ምንድነው መርህ ተኮር ሆነ መረ ተቆር የሆነ የስራ ግንኙነት ሊሆን ይገባል አብረው የሚሰሩት ያን ለማንሳት ነው ህገ መንግሥቱ አንቀሳለ 7 ላይ ማንኛው ሰው ፍትህ ማግኒት መብት እንዳለው በፍሪደት ሊደረጋግጥ የሚችል መብቱን ለማረጋጋት እንደሚችል ተቀምጧል ይሁን እንጂ እዚህ አዋጅ ላይ አንዱ አሁን አከራካሪ ሆነው ከውጪ ገንዘብ ተቀበለው ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች የውጪ ድርጅቶችና የኢትዮጵያ ነዋሪዎች የሚባሉ የበጓድራጎ ድርጅቶችና ማህበራት ውሳኔ በሚወሰንባቸው ጊዜ ይሄንን ውሳኔ በፍትህ አካል ወይ ደግሞ ፍርድ ቤት ቀርበው ሊከራከሩ እንደማይችሉ በአዋጅ ላይ ተቀምጧል ይሄም ፍትህ ከማግኘት አቋያ አከራካሪ ነጥብ ነውና በዚህ አሁን በሚሻሻለው ወይም ደግሞ ለማሻሻል በታሰበው ስራ ላይ ይሄም እንደ አንድ ትኩረት ሊወሰድ ይገባል የሚል እምነት አለ አዎ እዚህ ጋር ለናቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ልክ ቀደም እንደ መደራጀት መብት ሁሉ ፍትህ ማግኘት መብትም የማንኛውም ሰው መብት ነው የማንኛውም መብት ሰው ስለሆነ ማንኛውም ሰው በመንልበት ጊዜ ኢትዮጵያውንም ይጨምራል ኢትዮጵያውያን ያሉን ዜጎችንም ይጨምራል የመድረጅ ነውም ቀደም እንዳለው 
ኢትዮጵያዊ የሆኑትም ኢትዮጵያዊ ያሉትም ሰዎች ሰው በመሆናቸው ብቻ የተጎናጸፉት መብት ስለሆነ ይሄ መብት በሚታስበት ጊዜ አግባብ ለዳኝነት አካል አመልክተው መፍቴ ማግኔት መብት አላቸው ገደ ተጥሎበታል መብቱ በህገ መንግስቱ ላይ በህገ መንግስቱ ላይ ምንም የታለበት ገደብ የለም በዚህ ነገር ፍቴ ማግኔት መብት ገደብ ሊታለበት የሚችልም ነገር አይደለም መሰረታዊ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ይሄ መብት አላቸው ማናቸውም ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ፍቴ ማግኔት መብት ልክ ቀድሞ የደረጃስ መብት መሳሪያ ነው እንዳልነው ሁሉ ማለት ነው መብቶች እንዳይጣሱ ሚከላከል ለጥበቃ የሚያደርግ ነገር ነው እሱ ዋነኛ መሳሪያ ነው ስለዚህ በዚያ አንጻር መታይ ታለበት እንደው ፍቴ ማግኔት መብት እና የመድረጃስ መብት የሚያያይዛቸው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የመድረጃስ መብት ተጥሶ ቢገኝ በማናቸው ሁኔታ ጥሰት የመብት ሰቱ እንዲቆም መጠየቅ ይገባል ይሄን አግባብ ባለው የዳኝነት እና የፍታ አካል የመጠየቅ መብት ማለት ነው ሁለተኛው ይሄ መብት በመጣሱ ምክንያት የደረሰ ጉዳት ካለ ለጉዳቱ ካሳ እንዲከፈልም ጭምር ወይም አግባብ ያለው መፍቴ እንዲገኝም ጭምር የመጠየቅ መብት ነው ያካትታል እነኚህ ሁለት ነገሮች ገለልተኛ በሆነ የፍተ ተቋም ክርክር ተደርጎባቸው የመሰማት እና የመደበጥ መብት በረም ተጠብቆ በፍርድ ቤት ማለት ነው ሊከበሩ የሚገባቸው መብቶች ናቸው መሰረታዊ መብቶች ስለሆነ ህገ መንግስት መብቶች ስለሆነ በዚህ አንጻር ህገ መንግስቱም ራሱ ፍርድ ቤቶችንም ጋውጩንም ህግ አስፈጻሚውንም የሰብአዊ መብት ድጋጎችን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው ስለምንም ጭምር ፍርድ ቤቶች በዚህ ነገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይጣበቃል እነኚህ ሁሉ ነው አብሮ አብሮ የሚዘው ማለት ነው እና አሁን አዋጁ ምንድነው ያለ ያለው በሶስት ደረጃ ብናዩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በጓደራ ጉልጅቶችና ኢትዮጵያ ማህበራት እነኚህ ቀደም እንዳልነው ገንዘባቸውን በዋናነት ከሀገር ውስጥ ብቻ እንዳያገኙ ከ10 በመቶ በላይ ከውጪ እንዳያገኙ የተከለከሉት ማህበራት መብታቸው ቢጣስ አላግባብ ቢሰረዙ ወይም ርምጃ ይወሰድባቸው በተቋጣሪው አካል ለፍርድ ቤት ማመልከት ይችላሉ። ኤጀንሲ ቦርድ አለ ከቦርዱ ቦርዱ ሳይ ለፍርድ ቤት ግባይ ማቀረብ ይችላሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይቆቆማቸው ድርጅቶች ከውጪ ገንዘብ በማግኘታቸው ምክንያት ብቻ እንደዚሁ በኤጀንሲው መብታቸው አላግባብ ቢጣስ ቢሰረዙ ወይም ርምጃ ይወሰድባቸው ፍርድ ቤት መሄድ አይችሉም ይል ገደብ ነው ያስቀመጥ ያስቀምጣ ቀደም እንዳልነው ቀደም ገንዘብ ማግኘት ስራን ለለመስራት የስራ ዘርፍን ለመገደብ ምክንያት ሆኖ ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ገንዘብ ማግኘት ፍትህን የማግኘት መብትን ለመገደብ ነው ምክንያት ይሆናል ስለዚህ ቀደም ያላቸው መሰረታዊ የገደብ ምክንያቶች ተማልቷል ወይ ብለን እናነሳ ተመጣጣኝነትም ቢሆን ዲሞክራሲያዊ ሶሳይቲም ቢሆን ወይም ደግሞ አግባብነት ያለው ዓላማ ተቀበለነት ያለው ዓላማ ቢሆን ሶስቱንም ሚጥስ እና እነዚህ ሶስቱን ለማማላ የማይችል ገደብ ነው በዚህ ነገር የተደረገው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ዜጎች ሁሉ በሕገ መንግስቱም ራሱ በሕግፊት እንደኩል የመቆጠር መብት አላቸው ይላል በሕግፊት እንደኩል የመቆጠር መብት ማለት ተከሳው ሲቀርቡ በኩል የመታየት መብት አላቸው ብቻ ሳይሆን በሕግ የተጠጣቸው መብቶች ለሁሉም ተግባራ እኩል ተግባራ ላይ ሊሆን ይችላል ይገባል ማለት ነው ይሄ ዳኝነት የማግኘት መብትንም በኩል መጠቀምን ታሳብ ያደርጋል እዚህ ጋር ግን አላግባብ አድሎ እየተደረገ ነው መሰረት የሌለው ተቀባይነት ያለው መሰረት የሌለው አድሎ ነው እየተደረገ ያለው ገንዘብ ከውጪ በመቀበላቸው ብቻ ፍትህ የማግኘት መብት አይኖራቸው የሚለውን እንደውም ከዚህ ጋራ ሌላው አንዱ ምንድነው ተያይዞ መታየት ያለበት ከውጪ ገንዘብ በመቀበላቸው ኢትዮጵያውያን ሆነው ነዋሪዎች የሚል ጥያሜ ተሰጥቷቸዋል አሁን ይሄ ነዋሪ የሚል ጥያሜ እንግዲህ በፍታብ ህግ ላይ የተቀመጠ አለ ምንድነው የኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌለው ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 180 ቀን ወይም ደግሞ 6 ወር እዚ ካለ ወይም ደግሞ ሌላም ሰው ኢትዮጵያዊም ሆኖ ወደ ወደ ላይ ወታጋ በሚሄድበት ጊዜ የዛ አካባቢ ነዋሪ ነው ወይም አይደለም የሚለው ነገር ለመወሰን የሚቀመጥ እንጂ ዜግነትህን ጭምር የሚፈታተን መሆን የሚሆን አይደለም አሁን እንግዲህ ይሄ የገንዘብ ጉዳይ ሌላ ደግሞ ችግር አለው አሁን ሶስተኛው ቀድም የመስራት የመጀመሪያ የመስራት መጻነት ላይ ነው ገንዘብ ከተቀበል ከበነዚህ በነዚህ ጉዳይ አልሰራም የሚሚለው ሁለተኛው ገንዘብ ከተቀበል ክፍት የማግኘት መብት የለም የሚሚለው አሁን ሶስተኛው ደግሞ ገንዘብ ከተቀበል ነዋሪ ነህ ነዋሪ በመሆነ እንደዚህ ጋር አይደለም ጉዳይ ይሄ የሚታየው የተወሰነ ጉዳዩ እንደዚህ ጋር አትታይም ነዋሪ ነህ የሚሚል ነገር ደግሞ አለው የኢትዮጵያ ይሄ የምንድነው እንትኖቹ ሲከፋፈሉ ከውጪ ወይ ደግሞ የገንዘብ ምንጫቸውን መሰረት በማድረግ የሲቪል ማህበራቱን አዋጅ ሲከፋፍል የኢትዮጵያ ነዋሪዎች እና የኢትዮጵያ በሚል ይከፋፈላቸዋል እና የኢትዮጵያ ነዋሪ ያስባላቸው ገንዘብ መቀበላቸው ብቻ ነው ከውጪ ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም ከውጪ ገንዘብ መቀበላቸው እንጂ ሁሉ ነገሩ የተመዘገቡት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማህበራቱ በኢትዮጵያን የሚመሩ ናቸው በርግጥ ነዋሪ ከሆነ ሌላውንም ሊጨምር ይችላል ይሆናል የውጪ የውጪ ዜጎችን ጭምር 
ግን በዚህ የተነሳ አሁን ባለው አደረጃጀት ምናልባትም ከ80% ያልተናነሰው የተደረጀው ነዋሪ ነኝ ብሎ ነው የተደረጀው ኢትዮጵያዊ ቢሆን ማለት ነው ይሄንኛው ሌላው የዚህ የአዋጁ ወይም ደግሞ ገንዘብን መሰረት በማድረግ ያመጣው ሌላኛው አንድምታ ወይም ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው ማለት ይችላል አቃሉ ትርጉም በስተጀርባ ያለው ነገር በደንብ ማየት የሚገባ ይመስልኝ ገንዘብ ከውጪ ስለአገኘ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከውጪ ካላገኘ ኢትዮጵያዊ ነህ ገንዘብ ከውጪ ካገኘ ኢትዮጵያዊ መሆነ ቀርቶ ኢትዮጵያ ነዋሪ ተሆናለ ይሄ ማለት ማለት ነው ገንዘብ በማግኘት ምክንያት ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ የውጭ ሀገር ሰው ጋራ አንድ አይነት ሆነ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ የውጭ ሀገር ሰው ትቆጠር አለ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህግነት መብት ጋራ የሚያያዝ ነገር ነው በመሰረቱ ዝም ብለን ሰናዩ ትርጉም የሌለው ሊመስል ይችላል ግን ስናነበው ኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎ ድርጅት ማለት ኢትዮጵያ ነዋሪዎች ያቋቋሙት የበጎ አድራጎ ድርጅት ማለት ነው እና እንትኑ መለያው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚኖሩ የውጭ ሰዎች የውጭ ሀገር ሰዎችንም ጨምሮ ያቋቋሙት ድርጅት ወደሚል ትርጉም ነው የተወሰነውና አይደንቲቲንም ይሄ ማንነትንም ጭምር በህራይ ማንነትንም ጭምር ሚነካ ነገር እንዳለው ለማሳየት ነው አርማዎቻችን ስትከታተሉት የነበረው አውደ ሀገት ሰኞ ሳምንታው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ለዛሬው እንግዲህ የነበረን ፕሮግራም በዚህውና ተላቀለን ቀዲው የጣቢያው ፕሮግራሞች የሚቀጥሉ ይሆናል እስከ ሳምንት ቻለንሰንበት መልካም ጊዜ